এসএসসি পরীক্ষার এক মাস পরেই যাদের আছে এবং অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট যারা মানবিক বিভাগে এবং সায়েন্সের সবার জন্য তো বাংলা ইংরেজি আছে আশা করি এই ক্লাসটা তাদের উপকার হবে তো আমরা আজকে তিনটা বিষয় পড়ব মূলত তিনটা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এক বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে বাংলা উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী থেকে কি ধরনের প্রস্তুতি অ্যাডমিশনে নিতে হয় সেটা নিয়ে সরি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা হবে এবং শেষে এই তিনটা টপিকের বিশেষ করে বাংলা বানান এবং উচ্চারণ থেকে অ্যাডমিশনে কি ধরনের প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নটা কি খুবই সহজ হয় নাকি খুবই কঠিন হয় আমরা এইচ এস সি পরীক্ষায় যে ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি এই ধরনের প্রশ্ন কি হয় নাকি অন্য কিছু সে সম্পর্কে ধারণা নেব কয়েকটা প্রশ্ন আমরা বিশ্লেষণ করব তো পদ্ধতিটা বলে নেই আমি পাঁচটা স্লাইড পাঁচটা স্লাইডে মোট দশ মার্ক করে পঞ্চাশ মার্কের টেস্ট হবে পাঁচটা টেস্ট হবে প্রত্যেকটা টেস্ট হচ্ছে দশ মার্কের প্রত্যেকটা টেস্টে তিনটা টপিকের কোশ্চেন থাকবে বাংলা বানানের নিয়মের থেকেও কোশ্চেন থাকবে উচ্চারণ থেকেও কোশ্চেন থাকবে এবং ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী থেকেও প্রশ্ন থাকবে তিনটা টপিক মিলে এক একটা টেস্টে দশটা করে দশ করে নম্বর প্রশ্ন আছে বেশ কিছু তো সেই টেস্টে জুবে যারা যুক্ত হয়েছে এখান থেকে আমি পাঁচজনকে বেছে নেব দেখি কার কত মার্কস হয় মানে কে যেতে পাঁচটা টেস্টের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে যে তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে বিশেষ পুরস্কার আগে থেকে নির্ধারিত বলে দেওয়া হয় না বিশেষ পুরস্কার এইটা দুইটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে এই যে সবার সামনে আমরা চাই তোমাদেরকে এনকারেজ করতে উৎসাহ দিতে তোমাকে বিশেষ করে বিশেষভাবে সম্মান দিতে এই জন্য এই পুরস্কারটা অর্থ মূল্যের থেকে সম্মান বা তোমাকে সবার সামনে পরিচিত করা বা তোমাকে অনুপ্রাণিত করা সেই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা তোমাকে অনুপ্রাণিত করতে চাই তোমাকে বাহ দিতে চাই সেটার জন্যই আজকে এই ক্লাসের শেষে আসলে এটা রাখা হবে তো আমরা ক্লাসে শুরু করব শুরুতে চলে যাই তো তোমরা যে যেখান থেকে যারা জুমে বসেছ বা বাসায় বসে ক্লাস করছো একটু প্রস্তুতি নাও হয়তো খুব বেশি নতুন কিছু আসবে না তো রিভাইজ হবে একটু লিখতে হবে আমরা যেহেতু বানান বা উচ্চারণ পূর্ব তো লিখলে আসলে মনে থাকার সুযোগটা বেশি এই কারণে সবাই একটু লিখতে হবে এটা একটু মাথায় নিয়ে যুক্ত হ আর ফেসবুকে যারা যুক্ত হয়েছে বা যুক্ত হয়েছেন সবার প্রতি আমাদের নির্ধারিত প্রত্যেক বারের মতো পরামর্শ আপনার সৌভাগ্যাংখী তাকে জানানোর জন্য একটু নিজের ওয়ালে এটা সেভ করে রাখার জন্য একটু ফেসবুকের এই লাইফটা একটু শেয়ার করে দাও আর যাদের প্রয়োজন ডাকা প্রয়োজন মনে করছো তাদেরকে একটু মনে করে দাও আমি একটু নিজের ওয়ালে শেয়ার করে নেই ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি শাহারুল ইসলাম কাসফিয়া নূর যুক্ত হয়েছে আমরা তাহলে শুরু করি আমরা তিনটা নিয়ম পড়ব তিনটা বিষয় পড়ব বলেছি আগেই একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বানানের নিয়মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উচ্চারণের নিয়ম ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের টেস্ট ওয়ান তার মানে প্রথম স্লাইডে টেস্ট ওয়ান জমে যারা যুক্ত হয়েছে কে পার্টিসিপেট করবে তোমার সাথে ফেসবুকে যারা যুক্ত হয়েছে লাইভে তারাও কিন্তু পার্টিসিপেট করবে এই কারণে ছেলে বা মেয়ে যে কোনো একটা হোক নাইমুর তো আছে দেখছি নাইমুর তো ইংরেজি ইংলিশ এক্সামে ফার্স্ট হইল এছাড়া নাইমুর কংগ্রেচুলেশন হ্যাঁ আসাদুজ্জামান অ্যাপল তারপরে প্লাবন বিনয় প্রমা প্রমা আসো তুমি প্রমা তারপরে লামিয়া আছে জানি তো আছে প্রথমে চ্যালেঞ্জটা কে নিবে স্লাইড আগে সরাই সেটা হচ্ছে 
তিনটা বানান থাকবে তিনটা উচ্চারণ থাকবে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর দুইটা প্রশ্ন থাকবে এই হচ্ছে আট নম্বর আর দুই নম্বর থাকবে পরে সেই দুই নম্বর পরে স্লাইডে দেখাবো তো প্রথম দশে কত ভাবে এই টেস্টের জন্য প্রথম কে করবে জমে যারা যুক্ত হয়েছ একটু হাত উঠাও প্রথম টেস্টে কে পার্টিসিপেট করবে নাইমুর রশিদ হাত উঠেছে আর আর কেউ আগ্রহী না নাকি আচ্ছা এই টেস্টে মানে পার্টিসিপেট করতে আগ্রহী কে কে আর কে কে সেটা একটু দেখি নাইমুর রশিদ ছাড়া প্লাবন আগ্রহী আর আচ্ছা এই যে জানিতা তারপরে প্রমা এরপরে লামিয়া তিনজন প্রমিলা তো তিনজন আছে আমি একটা জিনিস অবাক হয়ে যাচ্ছি জানিতা লামিয়া আর হচ্ছে প্রমা তোমরা একটু ভালো করে শুনো একটা জিনিস অবাক হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের গত বছর স্কুল অফ এক্সিলেন্স এর প্রথম পথ চলা এবং প্রথম পথ চলা আলহামদুলিল্লাহ আমরা শিক্ষার্থীদের একটা ভালো সালা পেয়েছি কিন্তু গত বছর প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রত্যেক ক্লাসে বাংলা হোক ইংলিশ হোক সাধারণ জ্ঞান হোক বা যে কোনো ফ্রি বা লাইভ ক্লাসে হোক আমরা দেখেছি যে মানে পার্টিসিপেশন বিশেষ করে এই যে কোনো কিছু করতে বললে আগ্রহী হওয়ার ক্ষেত্রে মানে মেয়েদের আগ্রহী হওয়াটা খুব দেখেছি এবং লাইভ ক্লাসেও দেখতাম জুমে পার্টিসিপেট বেশি করছে হচ্ছে মেয়েরা কিন্তু এবছর শুরু থেকেই সব ক্লাসেই দেখছে মেয়েরা চুপ থাকে কথা বলতে চায় না কারণ কি সঠিকও থাকতে পারে সব ভুলও থাকতে পারে যদি ভুল থাকে শুদ্ধ রূপটা বলতে হবে প্রথম শব্দ শান্ত না বলো এটা কি বানান শুদ্ধ বানান বলবো আমি হম যদি এটা ভুল আছে কিনা যদি তুমি বলো না এটা ঠিক আছে তাহলে আমি কিছু বলবো না যদি ভুল ভুল থাকলে শুদ্ধ রূপ কি হবে বাকিরা কি বলে এটা ঠিক আছে জি স্যার ঠিক আছে সান্তনা নিয়ে আমি একটা কথা কই যে সান্তনা আমি তো ধরো মানে গ্রাজুয়েশন করে চাকরির পরীক্ষা দিতে গেছি যত জায়গায় ভাইবা টিচিং এ বলো যে কোনো জায়গায় বলো সব জায়গায় আমার এই সান্তনা বানানটা লিখতে দিছে বা জিজ্ঞাসা করছেই তখন সান্তনা তোমরাও দেখবা বিগত বছরের প্রশ্ন বলো সব জায়গায় বলো সান্তনা আছে এবং অ্যাডমিশনের অনেক জায়গায় এই সান্তনা শব্দটা প্রায় আসতে দেখা যায় তাহলে সান্তনা পারলাম পরে পরের শব্দ নাই মোট चेस्टा करो इस शब्द ন্যূনতম হ্যাঁ জানিতা বললো কি এই শব্দটা কি ন্যূনতম ন্যূনতম গুড এ নাইমুর আবার বলো ন্যূনতম ন্যূনতম জানিতা আবার বলো স্যার ন্যূনতম ন্যূনতম তুমি প্রথম কইছিলা ন্যূনতম যেটা আমরা সবাই বলি আমরা বলি তো ন্যূনতম একটা কাণ্ড জ্ঞান তো তোর থাকতে হবে তাই না ন্যূনতম একটা কাণ্ড জ্ঞান তো নেই জুমে ক্লাস হইতেছে যেহেতু এরকম উচ্চারণ আমরা করি ন্যূনতম এই কারণে আমরা কিন্তু 
লেখার ক্ষেত্রে মনে করি যে এটাই শুদ্ধ রূপ কিন্তু এটাই তো শুদ্ধ রূপ না শুদ্ধ উচ্চারণটা হচ্ছে নূন্যতম এটা খুব কমন এবার তোমরা পারো এই কারণে এটা হচ্ছে শাশ্বত তাহলে শাশ্বত বারণ কি হবে স্বামীগৃহ তো হবে দন্ত সয়ে বফলা আকার ময়ের অস্বীকার হবে ঠিক নাই স্বামীগৃহ তো ঠিক থাকার কথা শুধু স্বামী বাবান তো এরকম मध्य অন্য যারা যুক্ত হয়েছ নাইমুর ছাড়া অন্য কেউ পারবে এই নিয়মটা এই যে এখানে ময় দীর্ঘকার ছিল এখানে ময়ের অস্বীকার হয়ে গেছে এবং এটা ঠিক আছে আমি বলছি আমি তাকে সাপোর্ট করলাম এখন কেন এই নিয়মটা কি কে পারবে বলতে এটা স্যার গুটি কয়েক তৎসম শব্দ আছে যেগুলা কোনো শব্দ যদি মানে কোনো কিছু যুক্ত হয় তাহলে ওটা অস্বীকার হয়ে যায় আমি বলছিলাম যে যেমন প্রতিযোগী আমরা যদি লেখি সেক্ষেত্রে আমরা দিকি কার দিই কিন্তু যদি আমরা এমনি প্রতিযোগিতা লেখি সেক্ষেত্রে রসিকার হয়ে যায় এটাও সেই নিয়মই পড়েছে আমি বলছি তো বলছি আমরা তোমাদের তো বানানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বানানের সম্ভাবনা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ দিবে কিন্তু কখনো কখনো তো বানানের নিয়ম আসতে পারে রিটেনে তাই না এইস এস এতে নিয়মটা কি মানে তুমি তো বলতে পারছো সেই নিয়মটা কি শব্দের শেষে দীর্ঘকার আছে এমন শব্দের শেষে যদি তা তয়বফলা নি তারপরে সভা বিদ্যা জগৎ এরকম কিছু প্রত্যয় বা শব্দ যুক্ত হইলে সেই নি দীর্ঘকারটা কি হয়ে যায় রসৈকার তাই তো এটাই তো নিয়ম নাকি জি স্যার আচ্ছা তাহলে তুমি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলে এই নিয়মের এই নিয়মে তুমি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলে সেটা হচ্ছে প্রতিযোগী প্রতিযোগী শেষে দীর্ঘকার আছে এর সাথে যদি তা যুক্ত হয় তাহলে কি হবে দীর্ঘকারটা রসৈকার হয়ে যাবে তাহলে এইটা আমি এত সময় নিয়ে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নিয়মটা আমরা একটু বললাম দীর্ঘকার দিয়ে শেষ হয়েছে এমন শব্দের শেষে তা তয়বাফলা নি সভা বিদ্যা জগৎ বর্গ এগুলো যুক্ত হলে গৃহ এগুলো যুক্ত হইলে ওই দীর্ঘকারটা কি হয়ে যায় রসৈকার হয়ে যায় এখন তুমি আর একটা কথা বলছিলাম আমি আর একটা উদাহরণ দেই আমি স্থায়ী বানানে এরকম লিখতে পারি কিন্তু এর সাথে তয়বফলা যুক্ত হলে হয় কি তোমরা কি গোস্যা করছো জমে যারা যুক্ত হয়েছো রাগ করছো আসছি স্যার হ্যাঁ বাকি রাখি গোস্যা করছো মন খারাপ বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়েছো নাকি খেলা দেখতেছো ঘটনা কি বাংলাদেশের খেলা দেখতেছো নাকি তোমরা <laughs> আমরা 
দেখো ফেসবুকে যারা দেখতেছে ওদেরকে জীবিত রাখা এবং আমাকে জীবিত রাখার অনুপ্রেরণা তো স্যার খাটি সিলেটি শব্দ স্যার আচ্ছা তাহলে মা তো একটু মাথামাথি করো মানে বেশি সাউন্ড হবে হইলে আবার আনমিউট করো না তো একটু অ্যাকটিভ থাকো একটা হচ্ছে স্থায়ী বানানে শেষে যদি তবে ফলা যুক্ত হয় তাহলে শব্দটা কি হয় স্থায়ী দীর্ঘকারী হবে স্থায়িত্ব তাহলে হবে স্থায়িত্ব তার দীর্ঘকারটা অস্বীকার হয়ে যায় তাই তো না স্যার এখানে দীর্ঘ তো দীর্ঘই হবে আরে যুক্ত হইলে তো হওয়ার কথা কি সতীত্ব তাহলে তো দীর্ঘ কার্ডটার অস্বীকার হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু হয় না এইটা उच्चारण लेखार क्षेत्र नियम शिखे फिली शब्दे दशिकार दीर्घकार जेटाई थकुक उच्चारण लेखार समय की लिखते हैं नियम बोल तो एकदम उच्चारण बर्गी ज अथवा झले सब समय बर्गी ज लिखते हैं रसोकार उकार उच्चारण <laughs> क्षारध्यक्ष व्याकरणिक शब्द श्रेणी दुख बिना शुक्ला भय की मोहित दुख बिना की उपसर्गर एक पार्थक्य क्या बोलते अनुसर्ग और उपसर्ग 
স্যার উপসর্গ হচ্ছে মানে ওটার নিজের অর্থ নেই অর্থ ধতকতা আছে কিন্তু অনুসর্গ হচ্ছে মানে সে আলাদাই বসে তোমার প্রতি অনুসর্গ উপসর্গ কিন্তু উপসর্গ হচ্ছে নিজে মানে অন্যের অর্থ দেয় নিজের কোন অর্থ নেই কিন্তু সে অন্যের অর্থ দেয় কিন্তু অনুসর্গ হচ্ছে সে নিজেই আলাদা ভাবে বসে তাহলে এক কথা হইল না তো তুমি প্রথমটা উপসর্গের বেলায় অর্থ নিয়ে কথা বললা অনুসর্গের বেলায় বসা নিয়ে কথা বললা স্যার আমি বলবো হ্যাঁ বলো স্যার অনুসর্গ হচ্ছে স্বাধীন রূপে বসে আর উপসর্গ হচ্ছে স্বাধীন ভাবে বসতে পারে না তো স্যার মাই বস থ্যাংক ইউ मिस्टर জয় বলতে স্যার ওয়াইফাই নেই তাই ক্লাস করতে পারলাম না অনেকেই তো যুক্ত হইছে ক্লাস করতেছে হ্যাঁ নাইমুর বলতেছে না অনুসর্গ স্বাধীন ভাবে বসতে পারে স্বাধীন ভাবে বসতে পারে মানে কি মুক্তি যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়ে গেছে নাকি না স্যার এটা হচ্ছে মানে বিভক্তি নিয়ে বসতে পারে না আর উপসর্গ হচ্ছে আরেকটা শব্দের সাথে যুক্ত হয় স্বাধীন রূপে বসতে পারে না এটা ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা একটা জিনিস সহজ করে বলো না কেন দুঃখ বিনা এখানে অনুসর্গ বিনা এখানে এই বিনা অনুসর্গটা দুঃখের পরে ব্যবহৃত হয়েছে দুঃখ নিয়ে তো এর কাজ করবে তাই তো এটা কি শব্দের শেষে লেগে আছে না স্যার শব্দের আগে আছে না পরে আছে পরে আছে স্যার অনুসর্গ শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় যুক্ত হয় আর উপসর্গ শব্দের কোথায় যুক্ত হয় শব্দের আগে যুক্ত হয় এই যে দেখো অনুসর্গ শব্দের যে অনু এটাও কিন্তু একটা আমরা কিন্তু একটা কথা বলছি একটা রিলেটেড কথা তার মধ্যে কিন্তু আরো অনেকগুলো শিখছি এবং তোমরা জানো তা আবার রিভাইস হচ্ছে বা ছেলেরা দারুণ ফুটবল খেলেছে এখানে কি হবে বা কি মনের দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনা এই এই অনুভূতি গুলো প্রকাশ করে এই শব্দ দ্বারা আমারে বলো আজকে কি হচ্ছে বাংলাদেশের জেতার অবস্থা নাকি হারার অবস্থা নাকি হারে গেছে স্যার এখনো হারে নাই তবে মানে হারার অবস্থায় আছে মনে হচ্ছে আমি খুবই কষ্ট পেলাম এই যে আমি উ বলতেছি তারপরে আমরা বলি ওই যে ইংরেজিতে একটা কমন বাক্য আছে না এলাস আই এম আন্ডাম হাই হাই আমার সর্বনাশ হয়েছে বলি এই যে হাই হাই তুমি এত খারাপ কি যন্ত্রণা দিচ্ছে ছেলেটা বা ছেলেরা দারুণ ফুটবল খেলেছে গেছিল ক্রিকেট খেলতে সিলেটে আফগানিস্তানের সাথে কিন্তু খেলছে ফুটবল এই যে এইগুলাকে তুমি কইতেছ আবেগ শব্দ হাসা কথা এখন আমারে বলো এইটাকে আমরা যদি পদে ভাগ করি পদের যে পাঁচটা প্রকারে ভাগ করি বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া তার মধ্যে কোন শব্দে কোন পদের সাথে এটা বলতে পারি আবেগ শব্দ অব্যয়ের একটি অংশ তাহলে আবেগ শব্দ মানে হচ্ছে অব্যয় ভেরি গুড খুবই চমৎকার জুমে যারা আছো বা লাইভে আছো আমাকে আরো একটু ক্লারিফাই করো এই অব্যয় গুলোকে কোন অব্যয় বলে আবেগ শব্দ অব্যয় এটা সত্য কথা কোন অব্যয়োজক হতো অব্যয় কিন্তু ওই অব্যয় গুলোকে বলা হয় সংযোজক অব্যয় কিন্তু আবেগ শব্দ গুলো অব্যয় এই অব্যয়ের আর একটা নাম আছে অব্যয় চারটা প্রকার 
তার মধ্যে সমুচ্চ আব্বায়গুলোর মধ্যে সংযোগ আব্বায় পড়ে সমুচ্চ আব্বায় অনন্যয় আব্বায় অনুকার আব্বায় আর একটা হচ্ছে অনুসর্গ আব্বায় এইটা কোন অব্যয়ের মধ্যে পড়ে স্যার অনন্যয় অব্যয় স্যার অনন্যয় অব্যয়ের মধ্যে পড়ে ভেরি গুড এখন আমাকে আরো একটু ক্লিয়ারিফাই করো এটার নাম অনন্যই কেন হইল কে পারবে তার জন্য রয়েছে নগদ নোবেল পুরস্কারের ব্যবস্থা এর নাম অনন্যই কেন হইছে মানে আমরা কিন্তু এইচএসসি সাথে অ্যাডমিশনটাও পড়ছি বেশ বেশ কিছু নতুন তথ্য জানবো হয়তো অনেকের কাছে হয়তো নতুন এবং মজা এই নামটার মধ্যেই এটার নাম যে অনন্যই এর উদাহরণটার মধ্যেই এটা বোঝা যায় কিভাবে বুঝবো স্যার এই অব্যয়ের সাথে বাক্যের অন্য কোন কোন কিছুর সংযোগ নাই ख्या দেখো শব্দটা হচ্ছে অনন্যই না এই শব্দটাকে ভাঙলে পাবো আমি অন অন্যই এখন আমাকে বলো শব্দের আগে অন যুক্ত হলে কি অর্থ দেয় কি অর্থ দেয় মানে তোমরা কি মানে কখনো শোনো নাই অনাচার मूल शब्द हम्नय शब्द संयुक्त ना वाक्य आलदा देखो बोलते बाला दारूण फुटबल खेल से वाक्य आलदा ना एर को संजोग आज उच्छास प्रकाश कर बड्ड लेगे जंत्रणा प्रकाशक अर्थ दिए वाक्य व्यवहित हो आलदा अर्थ दिवे क्योंकि वाक्य साथ संयुक्त थकबे ना बद दी वाक्य सीम्पल ठीक है ये धरण अब्यटार नाम की क्लस नम्बर उदाहरण शब्दी 
তাহলে সেই অ এর উচ্চারণ উ কারের মত হয় হ্যাঁ তুমি আবার উ কইতেছো তোমার কি কি আমার এখনি যে উচ্চারণ প্র্যাকটিস করে এ করতে হবে নাকি সরি স্যার ও হবে ও ও ও উ না ও ও হবে স্যার গুড শব্দে তুমি বলছো যে শব্দের শুরুতে যদি অ থাকে এবং পরের মানে এর পরের বর্ণে যদি রসৈকার বা দীর্ঘঈকার রসৈকার অথবা দীর্ঘঈকার যুক্ত হয় তাহলে অ এর উচ্চারণটা উ এর মত হয় এখন <laughs> এখন যদিও একটু করছিলাম আবার ভুলে গেছি আমরা সংবৃত আর বিবৃত এই জিনিসটা শিখব হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে নাইমুর তোমার উচ্চারণের ঝামেলা আছে কিন্তু এই সংবৃত বিবৃত শব্দটার একটা ব্যাখ্যা তো আছে একটা ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা তো আছে সেই ব্যাখ্যাটা আমার জানা লাগবে ব্যাকরণগত ওই ব্যাখ্যাটা যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের আর কোনো কিছু ঝামেলা হবে না দেখো সংবৃত কথাটা আসছে সংক্ষিপ বা সংবরণ থেকে সংবরণ আর বিবৃত কথাটা আসছে বিবরণ থেকে বিবরণ মানে কি সংক্ষিপ্ত নাকি বড় দূরত্বরণের উচ্চারণ আছে অ কখনো ও এর মতো উচ্চারিত হয় আবার অ কখনো অ এর মতো উচ্চারিত হয় আমরা এখন দুইটা উচ্চারণ করব। করে দেখব যে আমার মুখ কখন বড় হয় মুখ যদি বড় হয়ে যায় তাহলে বিবৃত মুখ যদি ছোট হয়ে আসে দুই ঠোঁটের দূরত্ব যদি কমে যায় তাহলে সেটা হবে সংবৃত আচ্ছা আমি বলি তোমরা দেখো যেহেতু তোমাদেরটা দেখতে পাচ্ছি না আমি যদি বলি অ আবার যদি বলি ও দুই ঠোঁটের দূরত্ব কমে যায় কখন স্যার ও এর সময় সংক্ষিপ্ত মানে সংবৃত সময় কমে যায় স্যার সংবৃত সময় কবে না যেহেতু এটা ছোট হয়ে যায় সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাই সংবৃত বোঝা গেছে তাহলে আমি দেখছি অ বললে দুই ঠোঁটের দূরত্ব যাটা যেটা হয় ও বললে দুই ঠোঁটের দূরত্ব ছোট হয় কমে যায় যখন দুই ঠোঁটের দূরত্ব ছোট হয়ে যাবে তখন সেটাকে বলা হয় সংবরণ সংক্ষিপ্ত মানে সংবৃত আর বিবরণ থেকে বিবৃত তাহলে আমি অ ও বললে এই উচ্চারণটাকে বলা হবে সংবৃত আর অ যদি অ বলি তখন এই উচ্চারণটাকে বলা হবে বিবৃত আমরা এটা কি বুঝতে পারছি নাইমোর কনফিউশন আছে এখন আর জেনিতা বা বাকিদের কি অবস্থা আর আমি দন্ধন্য দিলে মাত্রা পূর্ণ দিই 
মানে যদি একটু রূপ চেঞ্জ আছে তার নিচের অংশটা কিন্তু একই হয়ে যায় দেখুন उच्चारण अर पर शब्द रसईकार दीर्घ थे अर उच्चारण मत हो এবং আমি বলছিলাম যে নাইমুর এই উচ্চারণটাকে বলা হয় সংগৃহীত উচ্চারণ তুমি একটা শব্দের উদাহরণ দিতে হবে এখন নাইমুর স্যার এই নিয়মের একটা উদাহরণ দিবা এখন হ্যাঁ এই নিয়মের একটা উদাহরণ দিবা এটা হচ্ছে আমি আমরা বলতে পারি যে অতীত অতীতকে আমরা যদি উচ্চারণ করি তখন সেটা হবে উ তয়ের অসইকার তো হয়ে উ শব্দটা হবে এরকম লেখা কিন্তু উচ্চারণ লিখতে হবে उच्चारण लिखते उदाहरण शब्द उच्चारण लेखार क्षेत्र देखी प्रथम क्वेश्चन बनान क्षेत्र की लेखा ठीक कथोपकथन शब्द मिले कथार उपकथन हो व्याकरण मे कथार उपकथन मिले 
কথোপকথন হয়েছে কোন নিয়মে ব্যাকরণের সন্ধি সমাস উপসর্গ প্রত্যয় কোন কোন নিয়ম মেনে স্যার সন্ধি সন্ধি কথা যুক্ত উপকথন তাই তো জি স্যার জি স্যার বা আয়ের পরে যদি রসু থাকে বা দীর্ঘ থাকে তাহলে ওকার হয়ে যায় তাই না জি স্যার তাইলে এবার জানি তো দেখো তুমি একটু কনফিউজড হইতেছিল প্রথমে তাহলে সন্ধির এই নিয়মটা তুমি যদি জানো এবং এই শব্দে যদি अप्लाई করতে পারো তাহলে তোমার এই শব্দে আর কোনো কনফিউশন হবে না যেরকম আমরা যে সূর্যোদয় এটা কিন্তু খুবই পারি সূর্য যুক্ত উদয় হয়ে যায় কি সূর্যোদয় সূর্যোদয় যে পরে উ থাকার কারণে এখানে কি হয়ে গেছে ওকার হয়ে গেছে তাই না ঠিক একই রকম ঠিক একই রকম কথা আর উপকথন পরে উ থাকার কারণে ওকার আসবে ওকার আসবে তাই তো ঠিক ওকারটা কার সাথে হবে এখানে হবে যার সাথে অবা আছে তার ওখানে হবে পরে তো কোনো চেঞ্জ হওয়ার কথা না এই জন্য পরে যা আছে তাই এটা ক্লিয়ার জি স্যার এরপর উচ্চারণের প্রথমটা কি লেখা শানমাসিক শানমাসিক कयटा बर्ण आ उच्चारित होते क्या बर्णर सर तीन तीन शाय उच्चारण लेखार क्षेत्र लिखते लिखब लिखबोता शब्द द्रुत ठीक सर উচ্চারণ কি লিখবো ব্যবহার বাকিরা কি বলে ঠিক আছে ওর ব্যবহার হবে না কোন আকার হবে না शब्द 
उच्चारण नाक उच्चारित हल्का चंद्रबिंदुक्तर्ण पांच <laughs> बर्ण उठे गो चंद्रबिंदु त क्यों मन खराब करो ना मेधा खरच कर टोक कत झमेलाइने क्लस करते जतटुकू समय समय जतटुकू शिखी एट अवश्य क्या लगाते हैं जान इन जेटा परकाले इहकाल इहकाल परकाल दो जगह जान क्या लागे नाम की शेषण आलदा लिखल लिखले उठल वाक्य व्यवहित हुए शब्द 
করে শব্দটাকে মডিফাই করছে করে শব্দটাকে বিশেষিত করেছে মডিফাই করা বা বিশেষিত করা কোন পদের কাজ একটা শব্দ আর একটা শব্দকে মডিফাই করছে বা বিশেষিত করছে এটা কোন পদ সেই পদের নাম কি বিশেষণ বিশেষণ এবার ও যাকে মডিফাই করবে বা যাকে বিশেষিত করবে ওর নাম হবে সেই বিশেষণ এখানে হো হো করে কেমন করে হো হো করে আমি কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে যেহেতু উত্তর পাচ্ছি কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর হইলে সে শব্দটা বিশেষণ হয় এখন যাকে মডিফাই করবে ওর নাম হবে সেই বিশেষণ এখানে করে শব্দটাকে মডিফাই করেছে করে কোন পদ যেহেতু হো শব্দটা মডিফাই করছে তাহলে ওর নাম হবে বিশেষণ ক্রিয়াকে মডিফাই করলে ওর নাম হবে কি ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ আমরা এটা কি বুঝছি ক্রিয়া বিশেষণ কিভাবে হয় हमेद বুঝছো কি না হো হো করে হেসে উঠলেন এখানে হোটা ক্রিয়া বিশেষণ তারপরে প্রশ্ন জানিতা মোদের গরম মোদের আশা আমি বাংলা ভাষা এখানে মোদেরটার নাম কি ব্যাকরণিক নাম কি সর্বনাম মোদের গরম মোদের আশা আমি বাংলা ভাষা এখানে মোদেরটা সর্বনাম ঠিক আছে বাকিটা কি বলে ঠিক আছে मौलिक शब्द ना लिखे लिखते हैं पढ़ाई मेने चलते मेने चलते नत्य विधान शुद्ध बनाने प्रजोज्य शिल जोर चित बोलो जेमन सर रीम तीन ঋণ বানানে মধ্যন্ন হবে আর ত্রিনো বরণ কর্ণ ঋণ বানানে মধ্যন্ন হবে কর্ম বানানে মধ্যন্ন হবে তুমি তো নত্ব বিধান কইলা সত্ব বিধান যে কইছো কর্ম সত্ব বিধান স্যার সত্ব বিধান হচ্ছে ঋষি ঋষি কৃষক স্যার ঋষি 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 কৃষক ওকে ফাইন ঠিক আছে ठीक है बोल प्रथम मध्य नम्बर थ्री तो प्रमा न 
मान <laughs> लिखब मृत्युंजयारोल दीर्घकारीर्घकार दंदकार प्रश्न उच्चारणमय शब्द श्रेणी थे ट्रेन एखे पड़े पड़े की बोला जाए सर एक तुम्हें पढ़ते सुनते सर तन मौय इतने सर और मने शेष शेर अंतुष्ट योर उटा की मने हौसन तो हो बेना सर शेष ना 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 अंतुष्ट शेर तो हौसन तो हो बेगा ना सर आमी एक जगह देख सी लम होय तो कुछ है वो हौसन तो नहीं सी बर्थडे आमी देखी नहीं आमी देखी नहीं जो जो आमी देखी तो मेरे जो जो कोनो बैक्का को कोनो जानते वारी जान
साधारण मध्यान सब जगह लेखा कार्यलय देखा सरकार जो तो अफिस कार्यलय सब गुलाफला जफला मान तो ज प्रमाणर खानिक तुम उदय हो कमी तो बुजल जी सर हरतेमेंस दिए बोलो बनान क्षेत्र शब्द मनोजोग कार 
স্যার নয়ের সাথে স্যার এরকম না স্যার নয়ের সাথে স্যার নয়ের সাথে মন যোগ ভেরি গুড এরপর উচ্চারণ উচ্চারণ এটা বলো কি হবে স্যার ময় ওকার ময় ওকার র র বৈশাখ হচ্ছে তারপরে হসন্ত হবে তো হসন্ত যুক্ত দন্ত না স্যার আচ্ছা এখানে মূর্ধন ছিল দন্তন লিখব কেন স্যার দন্তন লিখব কেন উচ্চারণ লেখার ক্ষেত্রে উচ্চারণ তো কানের ব্যাপার চোখের ব্যাপার না দন্তন দিয়ে লিখছি আমি কইতেছি আমি নানা দন্তন দিয়ে লিখছি চোখ বন্ধ করে আবার বলতেছি আমি নানা আমি মধ্যন্ন দিয়ে লিখছি দারুণাজাতি কব কিছু পড়ে না পড়ে লেখা করে না করাটা কি বিপদ কখনো একা আসে না আমি যদি প্রশ্ন কি কখনো একা আসে না উত্তর কি হবে স্যার বিপদ স্যার তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাইলে এটা বিশেষ হবে জি স্যার তাহলে এটা বিশেষ বাকিরা কি বলে ঠিক আছে ঠিক আছে সাবাস দারুণ খেলেছে আমাদের ক্রিকেট দল এ জিতছে না আসছে না ইমোর আফগানিস্তানে হারাইছে বিশাল আবেগ এবং এই আবেগ শব্দের নাম কি একটু আগে পড়েছি কি উচ্চারণের নিয়ম বলো বফলা শব্দে বফলা থাকলে উচ্চারণের নিয়ম আছে তিনটা একটা বলো বফলার উচ্চারণের একটা নিয়ম বলো শব্দের শুরুতে দয়ের সাথে বফলা থাকলে ওই বয়ের উচ্চারণ হয় না তাহলে আমরা কি লিখব দি শব্দের শেষে বা মাঝখানে বফলা যুক্ত হলে বফলা যার সাথে যুক্ত হবে তার দিত্ব 
তাহলে আমরা কি বাকিরা বলো নাইমুর কে কি হারাতে পারছে সাকিব সাকিব না নাইমুর জিতে যাবে ওকে ফাইন লাস্ট চ্যালেঞ্জ নেবে কে নাইমুর রে হারাতেই হবে হক্স বাজার রে হারাইতেই হবে কে কে প্লাবন তো হাত উঠাইছিল প্লাবন তুমি কিন্তু শুরুতে হাত উঠাইছিল প্লাবন জি ভাইয়া আছো তো হ্যাঁ ভাই আছি হ্যাঁ টেস্ট 5 প্রথমে বানান জি বলো এখন টক হবে না ঠ হবে এরকম হয়ে মধ্যমশের সাথে ঠ হবে ভেরি গুড তারপরে দেখো আমি যদি এটা লিখি এটা হচ্ছে সত্য এটা হচ্ছে মালিকানা সত্য আমি যদি এরকম লিখি এটা হচ্ছে সত্তা সত্তা মানে অস্তিত্ব জীব সত্তা মানব সত্তা উইটা তাহলে এখানে এই বফলা হবে না সত্তা বানানে এরকম হবে এরপরে মীমাংসা করো মীমাংসা হবে ময়ে দীর্ঘ ইকার হবে মীমাংসা গুড এরপরে উচ্চারণ প্রথমটা নিচে থাকে তাহলে মূর্ধন্য হয় পেটে থাকলে দন্তান্ন তাহলে এখানে হ আগে ছিল ন পরে ছিল কিন্তু আমি উচ্চারণ লেখার সময় ন আগে লিখেছি হ পরে লিখেছি কেন এটা আমি বলেছি ক্লাসে বলো তো কেন উচ্চারণ একসাথে যুক্ত থাকলে উচ্চারণ ওইটার আগে হবে যেটা আমরা বর্ণমালায় আগে পড়ব ক্লিয়ার জি ভাইয়া এরপরে শব্দটা কি হবে পক্ষ পক্ষ বলো কি লিখব হসন্ত ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল এখানে মিছিল কে কি বলবো বাকিরা কি বলে এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল আমি যদি প্রশ্ন করেছি যদি প্রশ্ন করি এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী কি কি এগিয়ে চলেছে অপরকে একটুখানি সুখ দাও একটুখানি বিশেষণ এই সুখ কতটুকু তা মডিফাই করছে একটুখানি তাহলে এটা বিশেষণ এটা আমি মানলাম কিন্তু এটার ব্যাকরণিক আর একটা নাম আছে এই যে খানির একটা ব্যাকরণিক নাম আছে কেউ বলতে পারবে খানি খানি এটার একটা ব্যাকরণিক নাম আছে ব্যাকরণে এটাকে কি বলে টুকু টুকুন খানি প্রত্যয় হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো প্রত্যয় বা অব্যয় এটা মানলাম যেহেতু সব দেশে যুক্ত হয়েছে এটা প্রত্যয় বা অব্যয় কিন্তু এটার আর একটা নাম আছে ব্যাকরণিক কেউ বলতে পারবে এতক্ষণ 
এটার নাম হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক মহিমিল কইছিলা তুমি এতক্ষণ আর রামিম আমাকে কি শুনতে পাচ্ছো রামিম জি স্যার জি স্যার তুমি তো ক্লাসে আগে যুক্ত হও পাঙ্কচুয়াল খুবই টাইম মতো কিন্তু কথা কম বলো কেন স্যার আই এম নি স্যার জাস্ট টু অবজার্ভ করি স্যার আর কি এত অবজার্ভ করলে হবে না খবরদার তুমি কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের লোক হইছো যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আইজে বাংলাদেশে তোমারে হয় বিএনপি হইতে হবে অথবা আওয়ামী লীগ হইতে হবে ঠিক আছে জি স্যার তাহলে বলো মহলার উচ্চারণের নিয়ম বলো প্লাবন মহলার উচ্চারণের এরকম নিয়ম আছে প্রথম হইলে এক রকম মাসখানে হইলে এক রকম শেষ হইলে এক রকম আর উঠে গেলে এক রকম হয় যে কোন একটা নিয়ম বলো মহলার উচ্চারণের যে কোন একটা নিয়ম রামিন না সরি প্লাবন মফলার উচ্চারণের যে কোনো একটা নিয়ম প্লাবন আছে না থাকলে অন্যরা কেউ এই যে আবির আছে আবির বীর আবির এতক্ষণ কইছিলা স্যার নিয়ম বলবো দাদা থেকে আবির বলুক আবির আবির শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ নিয়ম বলবো কে বলছিল সে বলো জানিতা चंडबिंदु रौकार चंद्रबिंदु क्यों प्रश्नटार उत्तर क्या जो दित्य आगे लिखी दित्य तक ए रकम छो আমি লিখছিলাম কি উচ্চারণ হবে এরকম এই বফল উঠে গেছে আমি উঠাই দিছি কিন্তু কোনো চন্দ্রবিন্দু হয় নাই এখানে মফল উঠে গেছে আমি উঠাই দিছি চন্দ্রবিন্দু দিছি বফল উঠে গেছিল চন্দ্রবিন্দু হয় নাই মফল উঠে গেছে চন্দ্রবিন্দু হয়েছে এটা ব্যাখ্যা কে দিতে পারবে স্যার কারণ ম হচ্ছে একটা নাসিক্য বর্ণ আর ম নাসিক্য ধ্বনি থেকে মাসিক্য বর্ণ হয়েছে ব নাসিক্য না प्रथम स्थान अधिकार कर शुद्ध उच्चारण लिखित रूप ये शब्द ट शुद्ध उच्चारण कर ले लिखते गीचे को बोल उत्तर की प्रश्न सहयोग उच्चारण क्षेत्र लिखते ঋষি বর্গীর জয় ঝয়কার ঝো 
बर्ण जो उच्चारण भे लिखवा हलएज रसु और ब सब समय भ सब समय भई हो शुद्ध ह दू रकम होते ह उठे गईते ह उठे गईते कौन जो ठीक तरह आगे रस्य ही था बोझा गया उच्चारण की जीव भा तो अपना बुझे कि ना बुझे बोलो हमें बुझाई कौन कारण बर आगे कीकम था कौन कारण गयी गये आई हर जैगे सब समय भाई बुजते द्यपी जद्यपी उषा कोना मुहुरमुहु मुहूर्त बोलो चार नम्बर चार दीर्घ्यपि ठीक अद्यपि ठीक नहीं बनाने आकार घुमाते नी कथा कह आबिर तुम तो डाकल कथा सकिब और सकिबर पुत्र वीर एक ही रकम आवाज कर एक ही रकम आचरण कर डाकले कथा कहना तीन नंबर सॉरी चार नंबर कौन बनाने शुद्ध बोलो कौन बनाने शुद्ध भैया एक नंबर टा एक नंबर टा शुद्ध और शोध तो वाले मालिक है ना बाकी गुलाब धामे लगो था है पीपी का एक तो मेरा पीपी लेटा दिल्ली का रहोगे शंकरों का फुल कोता है शंकरों बनाने सर्वशांत मानतेज सर्वशांत मान कि निज शांत बाकी 
এটাও হবে না কোনটা হবে এখন তো বুঝে গেছো না হ্যাঁ বলো কোনটা হবে এখন তো বোঝা যাওয়ার কথা সর্বশান্ত মানে প্রথমটা হবে সাকিব খান ফেসবুকে সাকিব খান ঠিক লিখছে এটা কোন সাকিব খান তার কি জানি সাকিব ফেসবুকের কোন সাকিব আর তুমি কোন সাকিব ফেসবুকে চলে গেছে মনে হয় তাহলে এই পর্যন্তই আমরা এগুলো শিখতে চাইছিলাম কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে নেব তাহলে আজকের বিজয়ী আমি একটু লিখে দিই আজকের বিজয়ী নাই মোর তাই তো আমরা ফেসবুক থেকে বিদায় নেব নিয়ে